நண்பர்களே இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம ஜாவாவில் கோடிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேசிக் வந்து நம்மளுக்கு பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிளை பற்றி நம்மளை சொல்லிக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் பற்றி தெரிஞ்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணி எப்போ நம்ம கோடிங் கிளவர் அதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் தெரியாதவங்க என்னோட அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னது ஸோ பேஸ்கல் ட்ரையாங்கில் அது ஒரு விதமான ட்ரையாங்கிள் நம்ம பிரமீட் எப்படிலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இது தான் ஸோ இந்த இது தான் பேஸ்கல் ட்ரையாங்கில் பார்த்தீங்களா அந்த நம்ம பிரமீட் மாதிரியே இருக்கா ஏற்கனவே நான் பிரமீடை பற்றி அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இன்கேஸ் பிரமீட் நான் எப்படி பண்ணணும் பேட்டர்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாதவங்க வந்து இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரமீடில் வழக்கமாக நம்ம என்ன போடுவோம் ஸ்டார் 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 போட்டு இந்த கோபுரம் மாதிரி கட்டுவோமா ஸோ அதுதான் அந்த பிரமீட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேஸ்கல் ட்ரையாங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வரும்னா நம்பர்ஸ்லாம் உள்ளே வருங்க இங்கே பாருங்கள் டூ த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்படின்னு வருது உதாரணத்துக்கு இதில் உங்களுக்கு காட்டணும் இதே இது ஒரு சிக்ஸ் அப்படின்னா ஓகே ஒரு சிக்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்களா அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இதுதான் பேஸ்கல் ட்ராயங்கள் இது தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் 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 டூ ஒன் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் இப்படிலாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம இதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ஒன் இருக்குது முதல்ல வந்து இனிஷியலாக ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே இறக்குறோம் அந்த ஒன்னை அப்படியே இறக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ரைட் மோஸ்ட்டும் அப்படியே இறக்குறோம் நடுவில் உள்ளது மட்டும் தான் மாறுது அது எப்படி மாறுனா ஃபஸ்ட் இதுக்கு நடுவில் எதுவுமே இல்லை ஸோ அது மாறல இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் எதுவும் அப்படியே போட்டாச்சு ஸோ அடுத்தது எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படியே இறக்கிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அடுத்த வேல்யூ இது எப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அடுத்த வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ண ஒன்றும் இல்லை ஸோ அடுத்தது வந்து ஒன் அப்படியே இறக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஒன் அப்படியே இறக்கியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒன் அப்படியே இறக்கியிருக்காங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வரும்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட்டை பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அது ஃபோர் முதல்ல ஒன்று அப்படியே இறக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் அதுக்கிற த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அதுக்கிற த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஒன் அப்படியே இறக்கியிருக்காங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இப்படி தான் இது அப்படியே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படியே இறக்கிட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கிற ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் இப்படியே போயிட்டுருக்குங்க சரி இதுதான் பேஸ்கல் ட்ராயாங்கிள் ஸோ இது வந்து எப்படி பண்ணணும் கோடிங்கில் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்கு முன்னாடி இதில் வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்சிஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாம் மூலயமா தான் இது வந்து ரன் ஆகுது இதில் வந்து அவுட்புட்லாம் வருது ஸோ இந்த அழியிருக்க பார்த்திங்களா இந்த பிரமீடை இப்படி தான் அதோடய ஃபார்ம்லா ஓகேவா இது என்னென்னு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க நான் நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்சிஆர் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூ அதாவது இதிலேருந்து இந்த இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இது எல்லா வேல்யூவும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ என்சிஆரோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா என் ஃபேக்டோரியல் ஆர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது தான் அதோடய ஃபார்ம்லாம் ஃபார்ம்லாம் மட்டும் புரிஞ்சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க ஸோ ஏற்கனவே நான் ஃபேக்டோரியல் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு தெரில அப்படின்னா அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபேக்டோரியல்னா என்னென்னு முதல்ல நான் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோட ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஒன்னோட ஃபேக்டோரியல் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் எல்லாமே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் வந்து ஜீரோன்னு போடுவாங்க தோழர்களே அது அப்படி கிடையவே கிடையாது ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் எப்போவுமே வேல்யூ ஒன் அதை மறந்துடாதீங்க ஓகேயா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஒன் டூ ஃபேக்டோரியல் டூ இதெல்லாம் என்னது எப்படி கண்டுபிடிக்காங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபேக்டரியில் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதிலேருந்து ஒவ்வொரு நம்பரையும் மைனஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் இன்ட்ரூவ் பண்ணி ஒன் வரைக்கும் கொண்டு வரணும் குழப் குழப்பிக்காதீங்க நான் தெளிவாக சொல்கிற பாருங்களே இப்போ டூ ஃபேக்டரியில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு வைங்களேன் டூவிலேருந்து ஒன் வரைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே வரணும் ரிவர்ஸில் அதாவது டூ இன்ட்டூ ஒன் இங்கே ஒன்னோட முடிஞ்சது இன்கேஸ் த்ரீ
இது தேர்ட் ரோ பார்த்திங்களா ஜீரோன்னு இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ரோல் உள்ளது எல்லாமே லெஃப்டில் ஒன்னு தான் இருக்கும் அதுக்கு செகண்ட் ரோ எல்லாமே டூ தான் இருக்கும் தேர்ட் ரோ இது வந்து அரை இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஜீரோ வந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி தான் காலமும் ஸோ இது எத்தனை காலமில் இருக்குது இந்த ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்குது அதனால் ஜீரோ இது வந்து அதே மாதிரி செகண்ட் ரோவில் ஐ மீன் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் ஜீரோத் காலமில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் ரோவில் ஜீரோத் காலமில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு காலம் இது செகண்ட் காலம் அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஜீரோத் காலம் ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த ஜீரோவும் ஜீரோவும் இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் எதுக்கு வந்துச்சு இதில் ஒன்றும் ஜீரோ எப்படி வந்துச்சு இதில் டூவும் ஒன்று எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுதா ஸோ இப்படி அது ஃபர்தராக போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஃபோர்த்து இன்னொரு லைன் இருக்குன்னா எல்லாத்திலோட லெஃப்ட்லேயுமே ஃபோர் 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 ஃபோன் இருக்கும் கீழே வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தாங்க இந்த பிரமிட் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே இது படி தான் எதுவும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எதுக்கு இது ஜீரோன்னு போட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜீரோவும் ஆறும் வேணும் ஐ மீன் ஜீரோவும் ஐ மீன் என்னும் ஆறும் வேணும் அதாவது ரோவும் காலமும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இதை கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த இது என்ன வேல்யூ போட்டிருக்கேன் இங்கே டூ போட்டிருக்கேன் அப்படிதானா இது எல்லாமே அதோட ஒர்க்கிங் மாடலில் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதோட ஃபார்முலாஸும் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ டூ சி ஒன் அதோட வேல்யூ தான் இங்கே டூனு போட்டிருக்கேன் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த த்ரீயோட வேல்யூ வந்து இங்கேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ இந்த டூ எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே வந்து டூ சி ஒன் ஸோ இந்த டூ அப்படிங்கிறது வந்து என் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டேஷனில் நோட் பண்ணுறோம் இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நோட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுதான் அந்த என்சிஆர் ஃபார்ம்லாம் இந்த பேட்டர்னாக இருக்குதா சிக்கு முன்னாடி ஒரு வேல்யூ சிக்கு சப்ஸ்கிரிப்ட் ஒரு வேல்யூ இருக்கா அதுதான் இந்த வேல்யூ சிக்கு முன்னாடி இந்த டூ சிக்கு கீழே இந்த ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்குன்னா என்சிஆர் ஃபார்மட்டில் இருக்குது என் சி கீழே ஆர் அப்படிதானா ஸோ இதில் என் வந்து டூ ஆர் வந்து ஒன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க என் வந்து டூ ஆர் வந்து ஒன் ஸோ இங்கே போகலாம் ஸோ என் வந்து டூ தானா ஸோ டூ ஃபேக்டர்கள் என்னது நம்மளுக்கு வேல்யூ டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படிதானா அப்போ டூ கீழே வந்து ஆரோட வேல்யூ ஒன் தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர்னு என்னது என்னோட வேல்யூ டூ ஆரோட வேல்யூ ஒன் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதுவும் ஒன்று ஸோ மேலே டூ ஃபேக்டோரியல் இருக்குது டிவைடட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதாவது டூ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ டூ டிவைட் பை ஒன் அதோட ஆன்சர் டூ அந்த ஆன்சர் தான் நம்ம அதாவது இதுக்கு கிடச்ச ஆன்சர் தான் தூக்கி இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை முதல்ல இந்த ப்ரெமிடை ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு அவுட்லுக் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ப்ரெமிட் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கோடிங்கில் போகலாம் கோடிங்கில் என்ன போட்டிருக்கோன்னா வள வளம் நிறைய எழுதியிருக்கேன் அதெல்லாம் குழப்பிக்காதீங்க இது எல்லாத்தையும் நான் கமெண்ட் பண்ணி முதல்ல சொல்லித்தரேன் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே டுட்டோரியலில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஏற்கனவே டுட்டோரியல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரமிடுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் வந்து ஏற்கனவே போட்டிருப்போம் அந்த பிரமிடுக்குள்ள அப்படியே அதுதான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு இது வந்து இப்படி வரும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சீரியல் ப்ரோக்ராம் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஓகே இந்த இருக்கு நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராம் அதே ப்ரோக்ராம் ஸோ இது வந்து கமெண்ட் பண்ண போறேன் ஓகே கமெண்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே இதோட அவுட் புட் வந்து என்ன வரும்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த டுட்டோரியல் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த இது வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியாதவங்க தயவு செஞ்சு இங்கே சஜஷனில் காட்டும் அந்த பிரமிடை எப்படி பண்ணியிருக்கோம் எப்படி ஃபார்வர்ட் பிளான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத டீப்பாக ரொம்ப டீப்பாக தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை தயவு செஞ்சு போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இதை இன்கேஸ் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்க இந்த இது வந்து எப்படி வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள கோடு தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க வேறு ஒரு கோடும் போல பாருங்கள் இதெல்லாம் கமெண்ட
ஸோ இதுலேருந்து தான் அந்த இதை ரிட்ரை பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து தான் அதை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் அந்த கோடை ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்புட்டை பாருங்கள் இந்த அவுட்புட்டுக்குள்ளே ஃபார்மட்டும் நம்ம பிரிமீடுக்குள்ள ஃபார்மட் அதாவது பேஸ்கல் ட்ரைங்கிளுக்குள்ள ஃபார்மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்களா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன போட்டிருக்கோம் முதல்ல ஒன்று அதுக்கப்புறம் மூணு அதுக்கப்புறம் அஞ்சு ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக கூடுது அப்படி தான் நான் பிரிண்ட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா கூடும் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒவ்வொன்றா கூடுதா ஸோ அப்போ அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்போ பிரிண்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கூடாமல் ஒவ்வொன்றா கூடணும் ஸோ பிரிண்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்த எங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக இதில் கூடுறதா வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ரெண்டாக கூடுறது பதில் ஒன்று ஒன்றா கூடணும் ஸோ இது இப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்லை நார்மலாக ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டாலும் ஒன்று தான் புரிஞ்சுதா ஸோ இதில் வந்து என்னப்பா இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஒன் சைடாக வருது இது எதுக்கு இப்படி ஒன் சைடாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம ஸ்பேஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அப்படி விடலை நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் இதில் நல்லா பாருங்கள் மேலே ஒரு இது இருக்குது கீழே ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இது இருக்கிற அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படி தானே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுவும் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் ஒவ்வொரு ஆஸ்பிஸ் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் ஸோ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ அதே அவுட்லுக் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அவுட்லுக் அப்படியே வந்துட்டு பாருங்களேன் ஸோ அந்த பேட்டர்ன் வந்துட்டு இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னெல்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாருக்கு பதில் இந்த வேல்யூஸ்லாம் போடணும் அதாவது இந்த வேல்யூஸ்லாம் எங்கேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணால் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டாருக்கு பதில் போடணும் அப்போ அதை எங்கே போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்லுக்குள்ளே போடணும் பார்த்திங்களா இந்த ஃபார்லுக்குள்ள தானே இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் வேறு ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு தான் எவ்வளோ ஸ்டெப் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம்னா ஸோ பயங்கரமாக பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க கண்டிப்பாக கவனிச்சா ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஓகே கவனிங்க நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ போடணும் அப்படிங்கிறத எது டிஸ்டை டிசைட் பண்ணுது இதில் என்ன வேல்யூ வருங்கிறது எது டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல உள்ள நம்மளுக்கு இந்த இடம் எதை நோட் நோட் பண்ணுது ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ அப்படி தானா கரெக்டாக பாருங்க இந்த இடத்துக்கு பேர் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ இந்த இடத்துக்கு பேர் ஒன் அண்ட் ஜீரோ இந்த இடத்துக்கு பேர் டூ அண்ட் ஒன் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் யூனிக்காக ஒரு இடம் உண்டு இந்தோட இடம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு யூனிக்காக ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூக்கு பேர் வந்து என் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்சிஆர் ஃபார்மட்டில் இருக்குது இது என் இதோட வேல்யூ வந்து ஆர் அப்படி தானா ஸோ ஒரு இடத்தோட வேல்யூவை நிர்ணயிக்கிறது வந்து அந்த எண்ணும் ஆறு தான் ஸோ நம்ம எண்ணையும் ஆறையும் கொடுத்துட்டோம்னா அதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அப்படி தானே ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் யூனிக்காக என்னோட எண் அண்ட் ஆர் வந்து யூனிக்காக இருக்குது அப்படி தானே இந்த இடத்துல என்னோட வேல்யூ த்ரீயாக இருக்கும் போது ஆரோட வேல்யூ டூவாக இருந்தால் அதோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் புரிஞ்சுதா ஸோ எண்ணும் ஆறும் கொடுத்தா இந்த ஃபார்முலா ஜென்ரேட் ஆகி நம்மளுக்கு வேல்யூ கொடுக்குது ஸோ நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஃபார்முலா தேவையானது என் அண்ட் ஆர் ஸோ இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறேன் என்னையும் ஆரையும் நான் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் எதுனால மொதல் இனிஷியலாக என்னென்னு பாருங்கள் என்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஆரோட வேல்யூ ஜீரோ புரிஞ்சுதா ஸோ அதனால் இனிஷியலாக நான் ஜீரோ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் போக போக எப்படிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ முடிஞ்ச அடுத்த ரோல் வரும்போது என்னோட வேல்யூ என்னால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்னோட வேல்யூ வந்து ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கேயும் ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஒவ்வொரு ரோ கூட கூட என்னோட வேல்யூ ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்லா பாருங்கள் முதல்ல ஜீரோ இருக்குது அடுத்த ரோவில் ஒன்று இருக்குது அடுத்த ரோவில் டூ இருக்குது ஸோ என்னோடய வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு ரோ முடிவுலேயும் ஒவ்வொன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படி தானே ஸோ அதை தான் எங்கே பண்ணியிருக்கேன் இந்த இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு ரோ முடியல இந்த ஃபார்லுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரோக்கும் இந்த ஃபார்லுக்கு ரிலேட் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு ரோவில் முதல்ல ஸ்பேஸ் விடும் அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டும் முடிஞ்சோன்னா ஒரு ஒரு ரோ ஒரு ரோக்குள்ள ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு ரோக்குள்ள பிரிண்டிங் முடிச்சிட்டோன்னா ஒரு ரோ ஸோ ஒரு ரோ முடிவில் நான் என்ன வந்து ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஆரோட வேல்யூ எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் வந்தோன்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்குது அப்படி தானே இப்போ ஃபஸ்ட் ரோலில் ஜீரோ இருக்குது செகண்ட் ரோலையும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது தேர்ட் ரோ
ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்சிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு மெத்தடை வந்து நான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே அது எப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் ஸோ ஒரு வேல்யூ வேணும்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதோட எண்ணும் ஆறும் அனுப்பணும் அப்படிதான் ஸோ எண்ணும் ஆறும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒவ்வொரு ரோக்கும் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்குள்ள எண்ணெய் ஆறும் எடுத்து என்சிஆருக்கு அனுப்புறோம் என்சிஆருக்கு அனுப்பினோம்னா இந்த என்சிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்முலாவை அது என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதில் ஜென்ரேட் ஆகி என்சிஆரோட வேல்யூ இங்கே கொடுக்கும் அதை இங்கே வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி அதை தான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த என்சிஆர் ஃபார்ம்லாம் வந்து கேல்குலேட் இந்த இடத்துல கேல்குலேட் ஆகி அதாவது இந்த ஃபார்மில் வந்து இந்த எண்ணையும் ஆறையும் கொடுத்தாலும் இந்த இடத்துல கேல்குலேட் ஆகி அதோட வேல்யூ டூ அப்படின்னா அந்த டூ வந்து இங்கே இடத்துல கொடுக்கும் அந்த டூவை நம்ம இங்கே வேல்யூ அப்படிங்கிற இடத்துல ஃபெச் பண்ணி இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு டூன்னு பிரிண்ட் ஆகுது புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த ஃபார்மில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இன்சர்ட் ஃபார்மில் இங்கே போட்டோம் நல்லா இந்த இடத்துல அந்த ஃபார்மில் ஸோ அந்த ஃபார்மில் அங்கே எழுதியிருக்கேன் கரெக்டாக பாருங்க என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை பிராக்கெட்டை விட்டுறாதீங்க ஸோ பிராக்கெட் போட்டால் தான் இந்த டிவைடட் வந்து இது எல்லாமே இதுக்கு கீழே அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆர் ஃபேக்டோரியல் பார்த்தீங்களா ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் புரிஞ்சுதா இந்த ஃபேமில் அப்படிங்க போட்டுங்க ஸோ இனிமேல் அந்த ஸ்லைடுக்குள்ளே போகணுன்னு நினைக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்னா நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஃபார்மில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து என் ஃபேக்டோரியல் தேவை அப்படிதானா அதுக்கப்புறம் ஆர் ஃபேக்டோரியல் தேவை அதுக்கப்புறம் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் தேவை ஸோ பொதுவாக சொல்ல போனால் ஃபேக்டோரியல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ முதல்ல ஃபேக்டோரியல் நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறத வந்து தனியாக ஒரு மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் ஃபேக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் ஃபேக்டோரியல் தெரியாதவங்க என்னோடய வீடியோ சஜஷனில் இங்கேயும் திரும்ப காட்டும் ஃபேக்டோரியல் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சொல்லி ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சி அதை எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுறது வரைக்கும் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லுக் மாதிரி போகிறேன் ஃபேக்டோரியல் ஜீரோக்கு வந்து ஃபேக்டோரியல் எப்போவுமே ஒன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ ஃபேக்டரி ஒன் அதனால் இந்த வேல்யூ வந்து அனுப்புகிறோம் ஒரு வேல்யூ அங்கேருந்து அனுப்புகிறோம் எங்கேருந்து அனுப்புகிறோம் இன்ட் ஃபேக்ட் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் முதல்ல சொன்ன மாதிரி என் ஃபேக்டரியல் ஆர் ஃபேக்டரியல் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டரியல் மூணு இது தேவை ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அப்படின்னா வந்த எண்ணை அப்படியே தூக்கி உள்ளே அனுப்புகிறேன் ஸோ இது இதோட முடிவில் என்ன வரும்னா இங்கே போய் ப்ராசஸ் ஆகி ரிட்டன் வந்து நம்மளுக்கு என் ஃபேக்டரியோட வேல்யூ வரும் அதை அப்படியே இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் என்ன என்ன இருக்குன்னா என் ஃபேக்டரியல் இருக்கும் ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர்னா என் மைனஸ் ஆராக அனுப்புகிறேன் ஸோ இந்த வேலையை அனுப்பினோடனே இதோட ஃபேக்டரியல் தான் கண்டுபிடிக்கும் இங்கே ப்ராசஸ் ஆகி திரும்ப இங்கே வரும் அதை தூக்கி இங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன வரும்னா ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டரியல் வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி ஆர் ஃபேக்டரியல் கண்டுபிடிச்சி ஃபேக்ட் ஆஃப் ஆரில் ஸ்டோ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் என்னது ஃபேக்ட் ஆஃப் இங்கே ஃபார்மில் வந்து என்னது என் ஃபேக்டரியல் இன்டு என் ஃபேக்டரியல் எங்கே இருக்குது என் ஃபேக்டரியல் கண்டுபிடிச்சி ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அப்படிங்கிற இடத்துல வேரியபிள் இருக்குது ஸோ அந்த வேரியபிள் டிவைடட் பை அடுத்து என்னது ஆர் ஃபேக்டரியல் ஆர் ஃபேக்டரியல் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ இதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டரி அதான ஃபார்முலா ஸோ என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டரி எங்கே இருந்து கண்டுபிடிச்சோம் அதை கண்டுபிடிச்சி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த வேரியபிளில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுதா ஸோ ஃபார்முலா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட முடியல வேலை வேலை யார் கேட்ட வேலைனா நம்மளுக்கு என்சர் ஃபார்முலாவை கேல்குலேட் பண்ணி கொடுங்கன்னு இங்கே கூட கேட்டவங்க கேட்டவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்ல ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணி ஸோ அந் இந்த வேரியபிளில் வச்சுருக்கேன் வேலை அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஃபார்முலா கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஸோ அது எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு போகும் கால் பண்ண இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கால் பண்ணனால இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இன்ட் வேல்யூஸ
ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கீழே கீழே கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து என்னென்னா பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட பாசிட்டிவ் கமெண்ட்டை பிடிக்கல இல்லை இந்த படிக்கல ஸ்டெப் புரியல இல்லை இந்த மெத்தட் நீங்கள் டீச் பண்ணுற மெத்தட் எங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா கீழே அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ தான் எங்களை நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் முக்கியமாக இந்த வீடியோ எல்லாமே எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாமே எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்டே கண்டிப்பாக ஸோ அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ண தான் நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அது ஒரு மோட்டிவேஷன் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி